Hello dears, welcome back to RK Classes. We are starting the chapter of Electrochemistry. Now, redox reaction and redox reaction is the important topic of the electrode potential. The topic of the electrode potential is the topic of the electrochemistry. Now, what is the electrochemistry? The electrode potential is the topic of the electrode potential. That is the key concept of the electrode potential. Now, let's go. The electrochemistry is the key concept of the electrode potential. निंगल अत्तरे इम्पोर्टेन्ट आई थे बोर्ड एक्साम में अत्तरे इम्पोर्टेन्ट आई थे कंसर्न ची आतुर पॉइंट हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस निंगल रो ऑब्जेक्टिव चेयर में डिरो बुक कर दिया जाए अदला अनबद चदमानु टॉपिक को मारे बेस इटन डाबा ये प्रोड तल पढ़ी क्या नोटिंग टॉपिक, ओके? अब तो हमारे पर्याय बोलना प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नो कम हुआ आदि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नो बोलना है। अब यहाँ अक्कोस कॉपर सल्फेट नहीं रख पाएगी, अक्कोस कॉपर सल्फेट नहीं रख पाएगी इधर हम CuSO4 गिव्स Cu2 प्लस प्लस SO4 टू माइनस सीरियल है। H2 इलेक्ट्रोलिस पूर्ण तो तुम पढ़ाई नहीं करने के लिए ऑलमोस्ट पढ़ी चल रही है ना ना तो तुम पढ़ाई क्या है कैनोड़े नेगेटिव चार था ना कैनोड़े के लिए ना रखना रिएक्शन रिडक्शन है ना तो बोला रिडक्शन कारण ने कैनोड़े के नेगेटिव चार जाने के कैनोड़े के बोन आयोन पॉजिटिवली � Sila leh. Kadu orang ini negatif aja, orang ini kadu orang lekik pon ayam orang dari kau positif aja dah. Apa positif aja dah, orang ni pon orang mungkin discharge aja orang mungkin, charge jila dah orang mungkin. Ada orang elektron orang gain aja orang. So kadu orang dari kita reaction dari kita reduction aja. Apa reduction negatif, kadu orang negatif, kadu orang kita reaction reduction, kadu orang lekik pon ayam orang positif aja dah orang. Perasaan mana? H plus bo, alinggil C U two plus bo, ini lor perasaan. H plus bo, alinggil C U two plus. अपन कैथोड नरक का रिएक्शन रिडक्शन आए दूर देना। आर कानो इलेक्ट्रॉन का गेन जिया ना पावर कोड दल। आयार नले आयार ले इसे एक कैथोड लेके बुक कैथोड नरक का रिएक्शन रिडक्शन आम। रिडक्शन आए दूर आर कानो रिड्यूस जिया ना पावर कोड दल। अदाई इलेक्ट्रॉन का गेन जिया ना पावर कोड दल। आय H plus बोलो, Cu2 plus बोलो, आने का नो reduction potential कोड दला यार बोले, उन्हें बाहर कर दी, उन्हें member लेके बैठा है, हमारे redox reaction ले last पर ना, लिग पासर का ना मग अल्सन, क्रोफी को नी हाइड्रोजन, चापा, then चापा, copper, mercury, silver, platinum, gold, symbol रो short कर दिया हमारे जरा, hydrogen ने कोड़ा चापा में टाल मारना, इंगले चापा में टल बो आपको सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइज़ ही है ना मैं चप्पल सिंदे कोड़ा चाप्पी आना मन्ने इंगले चप्पल सिंदे कोड़ा चाप्पा मेटल आना मन्ने इंगले आ चाप्पा मेटल डबूसरी चाप्पा मेटल दियो डबूसरी क्या चप्पल सिंदे कोड़ा अंग्रेज़ और बचा पड़े लिक्बासर का नाम अंग्रेज़ और बचा रहा मधी अदले लि� अदर पढ़ के अन्ना शॉर्टकट है जाम पढ़ने दो अदर नेक कल वर या इसी एक उन्नो और भी क्या हाइट तो देना पूरा चाप्पी आना बिरने के लायरी बोल डबूसिटिव हाइट सॉरी चाप्पा में चले बोल डबूसिटिव इल्ले के लायरी बो हाइट तो देना हाइट तो देना पूरा चाप हाइट तो देना रिडक्शन पोटेंशियल सीरो � रिडक्शन पोटेंशियल कोड़ल आ रहा हूँ यार ले पूरा अपारा हाइट तज़ दर कोड़ा चापा मेट्रिले वाला नाल आ रही हुई डबूसिटीम चापा मेट्रिले वाली डबूसिटीम इल्ले के लायर वो हाइट तज़ में ओके एंड हियर एच प्लस सी यू प्लस सी यू प्लस चापा मेट्रिले सो सी यू टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन ये सी य एनोड इन्दर के तो रिएक्शन एनोड के दिया जा पॉजिटिव रिचार्ज आने एनोड लेके बोल ना ये वाला दायित्व नेगेटिव रिचार्ज रहा है वो ना ये क्यों सो द रिएक्शन इस नॉन एस ऑक्सीडेशन हब एनोड लेके सो फॉर टू माइनस बुगो ओएच माइनस बुगो इन्दर लान पसंद है सो फॉर टू माइनस बुगो बड़ा ओएच I minus OH minus इधर deposition potential आना है deposition potential अब इधर चलिए प्रश्न वाले इधर ये बड़ा 
ഓവർ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്ത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഈ സമയം നമുക്ക് അതൊന്നും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം ഓയിച്ചിന്റെ കൂടെ ഹാലോജൻ ആണ് വന്നതെങ്കിൽ ഓയിച്ച് ഷോർട്ട് ആണ് ഓയിച്ചിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഓയിച്ച് മൈനസിന്റെ കൂടെ ഓയിച്ച് മൈനസിന്റെ കൂടെ ഹാലോജൻ ആണ് വന്നതെങ്കിൽ ഹാലോജൻ ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റി ഓയിച്ച് മൈനസിന്റെ കൂടെ ഹാലോജൻ ആണ് വന്നതെങ്കിൽ ഹാലോജൻ ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ആര് പോകും ഓയിച്ച് പോകും ക്ലിയർ ഇല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം ഇതാണ് ഡിസ്ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിസ്ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ലെബിലിറ്റി ആണ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ലെബിലിറ്റി കൂടി കൂടി വരിക ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ലെബിലിറ്റി കൂടി വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ ആരെക്കാളും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ലെബിലിറ്റി കൂടുതൽ ഓയച്ച് മൈനസ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ലെബിലിറ്റി കൂടുതൽ ആരെക്കാളും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസിനെ കാണും റെഡി അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ആനയമാണ് അതായത് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസും ഓയച്ച് മൈനസ് ആർക്കാണ് ഡിസ്ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ ആർക്കാണ് ഡിസ്ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ ആർക്കാ ഓയച്ച് മൈനസ് അപ്പൊ ഓയച്ച് മൈനസ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും ഓയച്ച് മൈനസ് ഡിസ്ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ ലെബിലിറ്റി കൂടുതൽ ആർക്കാണോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ നോക്കിയോ രണ്ട് ഓയച്ച് മൈനസ് ഒരു ഓയച്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഓയച്ച് മൈനസ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ലൂസ് ചെയ്ത് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഹാഫ് ഓ ടു ഉണ്ടാവും ഹാഫ് ഓ ടു ക്ലിയറല്ലേ എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഹാഫ് ഓ ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ആരൊക്കെ പോയി സി യു ടു പ്ലസും പോയി ഓയച്ച് മൈനസും പോയി ബാക്കി സൊല്യൂഷൻ ആരുണ്ടാവും ഇവർ രണ്ടും കൂടി ഇപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് ടു എസ് ഫോർ സൊല്യൂഷൻ അസിഡിക് ആയി മാറി സൊല്യൂഷൻ ആയി മാറി അസിഡിക് അപ്പം അക്വസ്കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്താൽ കാതോഡിൽ ഹൈ കോപ്പറും കാതോഡിൽ കോപ്പറും ആനോഡിൽ ആർ ലിബറിറ്റിയും ഓക്സിജനും ലിബറിറ്റിയും പഠിച്ചല്ലോ ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റ് ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനേർട്ട് ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് പ്ലാറ്റിനം പോലുള്ള ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രലൈസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നോക്കിയോ അപ്പൊ അക്വസ്കോപ്പർ സൾഫേറ്റിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തപ്പം ആര് കാതോഡിൽ കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ആനോഡിൽ ഓക്സിജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് കാതോഡിൽ കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് പ്ലസിനെയും സി യു ടു പ്ലസിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെപ്പോസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആര് കൂടുതലാണ് സി യു ടു പ്ലസിന് കൂടുതലാണ് ഈ ഡെപ്പോസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഓർഡർ ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി ആ വേർഡില്ലേ ലിഗ് ബാസർ കാന അഗ്മത്സൻ അല്ല ആ സംഭവം ഇല്ലേ അത് നോക്ക് മഗ് അത്സൻ അത് നോക്കിയാൽ മതി അത് നോക്കിയാൽ ആർക്കാണോ ഡെപ്പോസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ അയാൾ ഡെപ്പോസിറ്റി ഇനി ആനോഡിൽ വരുന്നത് ആനോൺ ആണ് സെസോ ഫോർ ടു മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയച്ച് മൈനസ് ആയിരിക്കും ആരെക്കാണ് ഡെപ്പോസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുള്ളത് ഓയച്ച് മൈനസ് ഡെപ്പോസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലാ അതുകൊണ്ട് ആര് പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ഓയച്ച് മൈനസ് പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ക്ലിയർ അപ്പം ഇലക്ട്രോളിസിസ് പ്രോഡക്ട് ഓഫ് എൻ എ സി ഇലക്ട്രോളിസ് സോറി ഇലക്ട്രോളിസ് പ്രോഡക്ട് ഓഫ് അക്വസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് യൂസിങ് പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഇത് പറയാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കിക്കോ അക്വസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇലക്ട്രലൈസ് ചെയ്യണം അക്വസ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇലക്ട്രലൈസ് ചെയ്യണം ഈ ഇലക്ട്രോഡ് എന്നുള്ള ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഒന്ന് മാറ്റി ഞാൻ കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് ആക്കി മാറ്റി കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് ആക്കി മാറ്റി ഞാൻ എന്ത് മാറ്റി ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോഡിന് പകരം കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് മാറ്റം ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെയാണ് നമ്മൾ എൻട്രൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് എൻട്രൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ രീതിയിലാണ് അവർ ചോദിക്കുക ചോദിക്കുന്നത് നോക്കിയേ കാതോഡിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാതോഡിന് എന്ത് ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കാതോഡിലേക്ക് പോകുന്ന അയോൺ ഡെപ്പോസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുള്ള സി യു ടു പ്ലസ് കാതോഡിലേക്ക് പോയിട്ട് കാതോഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും റെഡിയാണ് പക്ഷെ ആനോഡിൽ ഒ
അതായത് ഒരു ഫോറിൻ അയോൺ പോയി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാതെ ഒരു ഫോറിൻ അയോൺ പോയി സി എൽ മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒ എച്ച് മൈനസ് പോയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാതെ ആര് പോയി അതിൻ്റെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും ആ മെറ്റൽ തന്നെ സെൽഫായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും ആ മെറ്റൽ സെൽഫായിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാതെന്നാൽ കോപ്പർ എന്തായി മാറും കോപ്പർ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോണായി മാറി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ആൻസർ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ കാതോണിലേക്ക് കോപ്പർ ടു പ്ലസ് പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആനോഡ് എന്ത് പോയി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ആനോഡിൽ എന്ത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തു ആ മെറ്റാലിക് അയോൺ തന്നെ സെൽഫായിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആര് ഉപയോഗിച്ചപ്പം അതിൻ്റെ തന്നെ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ സി വാനതർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വേറെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കണേ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജന്റെ കൂടെ ചാപ്പാൻ മെറ്റൽ വന്നാൽ എപ്പോഴും ആര് പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ചാപ്പാൻ മെറ്റൽ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ ആരാ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹൈഡ്ര എച്ച് പ്ലസിന്റെ കൂടെ ചാപ്പയാണ് വന്നെങ്കിൽ ചാപ്പ ഈ സിൽവർ ചാപ്പാൻ മെറ്റൽ അല്ലേ സോ ആനോഡ് ആനോഡിൽ ആര് പോകും ആനോഡിൽ ഡെപ്പോസിഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതൽ ഒ എച്ച് മൈനസിലാണ് അപ്പൊ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ആർ ഫോർ ടു ഐ മാറി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ഇനി ഇതേ സാധനം ഞാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രോഡിന് പകരം സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡ് ചെറിയൊരു മാറ്റം ഈ ആനോഡിൽ മാത്രം മാറും ഈ ആനോഡിലെ സിൽവർ എന്തായി മാറും സിൽവർ എ ജി പ്ലസ് പ്ലസ് വൺ ഇലക്ട്രോഡായി മാറും സെൽഫ് അയോണൈസ് ചെയ്യും അപ്പം ഇപ്പം സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡ് ബാ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ആ മെറ്റൽ സെൽഫായിട്ട് അയോണൈസ് ചെയ്യും മെറ്റൽ സെൽഫായിട്ട് അയോണൈസ് ചെയ്യും എ ജി എന്തായി മാറി എ ജി പ്ലസ് ആയി മാറി അപ്പൊ ഏത് കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക ഒരു മെറ്റൽ അതിന്റെ തന്നെ അയോണിലെ സൊല്യൂഷൻ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് സെൽഫായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അയോണൈസ് ചെയ്യും അപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞു അതിൽ പഠി ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് കാതോഡ് പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇനേട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആരാണ് പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചാൽ മതി കാതോഡിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒറ്റ കാര്യം പഠിച്ചാൽ മതി എച്ച് പ്ലസിന്റെ കൂടെ ചാപ്പാൻ മെറ്റലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ചാപ്പാൻ മെറ്റൽ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ ആര് പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും എച്ച് പ്ലസ് പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ആനോഡിൽ ആര് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഓർഡർ പഠിച്ച് വെക്കുക എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് സി എൽ മൈനസ് ബി ആർ മൈനസ് ഐ മൈനസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്നുള്ള ഓർഡർ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ അത് ഇനേട്ടാണ് ഇനി അതിന്റെ തന്നെ ഇപ്പൊ കോപ്പർ സൾഫയിലേക്ക് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ ആനോഡിൽ കാതോഡിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ആനോഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഉപയോഗിച്ച ഇലക്ട്രോഡ് സെൽഫായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും റൈറ്റ് അപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് ഫാരഡൈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ടോപ്പിക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊന്നും കാണില്ല പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ അറിയാം അപ്പൊ ഫെരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇലക്ട്രോലൈറ്റോട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്താൽ ഇലക്ട്രോസ് സബ്സെൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സബ്സെൻസിന്റെ മാസിനെ പറ്റിയാണ് ഫാരഡൈസ് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദി സബ്സെൻസസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓർ ലിബറേറ്റഡ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഇലക്ട്രോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി ചാർജ് ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസിങ് ത്രൂ ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്താൽ ഇലക്ട്രോസിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ മാസ് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന 
ഒരു അമ്പർ കറണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്താൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ മാസ് എത്രയാണോ അതാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഈക്വലൻറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റൽ ഓരോ മെറ്റലിനും ഓരോ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഈക്വലൻ ആണ് ഇപ്പൊ സിൽവറിന്റെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഈക്വലൻ ആയിട്ടില്ല കോപ്പറിനും ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റ് ആ മെറ്റലുള്ള സാൾട്ടിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്താൽ ഒരു ആംബയർ കറണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് അതായത് ഒരു കുളുമ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്താൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാസ് എത്രയാണോ അതാണ് അതിന്റെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഈക്വൽ അപ്പം എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എം ഇ സിക്കൽ സെൻറ്റി എം ഇ സിക്കലും സെൻറ്റി സെൻറ്റി സിക്കലും ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം സെൻറ്റി സിക്കലും ഈക്വാലൻ മാസ് ഈക്വാലൻ മാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ എം ഇ കലും ഈക്വാലൻ മാസ് ഈക്വാലൻ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ഇൻറ്റു ഐ ഇൻ ടി എ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി ഇതാണ് പാരഡൈസ് ഫസ്റ്റ് ലോണി എം ഇ സിക്കലും ഈക്വലൻ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഐ ഇൻ ടി ക്ലിയർ അപ്പം പാരഡൈസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസ് എം പ്രൊപ്പോഷൻ ക്യൂ എം ഇ സിക്കൽ സെറ്റ് ഐ ടി സെൻറ്റി സ്മാസ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഈക്വൽ ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈക്വൽ ആൻഡ് മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ലിക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് കാണാം ഐ കാണാം ഐ കാണാം ടി കാണാം എം കാണാം ക്ലിയർ അപ്പം നോക്കാണേ നമ്മള് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കും എന്താണ് ഫയറഡേ എന്താണ് ഫയറഡേ നമ്മൾ വട്ട് ഇസ് ബൈ ഫയറഡേ നോക്കാം നമുക്ക് കോപ്പർ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഇതാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിലെ മെയിൻ പോയിന്റ് ഇതാണ് കോപ്പർ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗിഫ്സ് കോപ്പർ ക്ലിയർ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് കോപ്പർ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗിഫ്സ് കോപ്പർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മോൾ അറ്റമിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ഇസ് അറ്റമിക് മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ അറ്റമിക് വെയ്റ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അതാണ് ഗിവൺ ഡേറ്റ് ഇന്നോട് പറയാം ടു മോൾസ് ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ട് ടു മോൾസ് ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ട് വൺ മോൾ കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ടു മോൾസ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് വൺ മോൾ ഓഫ് കോപ്പർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂളുമ്പ് കൊണ്ട് അതായത് ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആണ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടുന്നത് ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വന്റി ത്രീ ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളും അപ്പൊ ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോൺ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ നിനക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ടു മോൾ ഇലക്ട്രോൺ ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂളും വിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് വൺ മോൾ കോപ്പർ വൺ മോൾ കോപ്പർ ഒരു മോൾ കോപ്പറിന്റെ മാസത്തിന് ഈക്വൽ ആകുന്ന അറ്റമിക് മാസിന് ഈക്വൽ ആണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഗ്രാം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂളും എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും സിക്സ്റ്റി ത്രീ ബൈ ടു തർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ഇനി ഈക്വാലൻ മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ അവിടെ നോക്കുക ഈക്വാലൻ ഈക്വാലൻ മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ അറുപത്തി മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് കാരണം രണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ വാലൻസ് ആ വാലൻസ് ടു ആണ് വാലൻസ് ടു ഇതാണ് ഈക്വൽ മാസ് അറ്റമിക് മാസ് ബൈ വാലൻസ് ഈക്വൽ മാസ് ലിക്കേഷൻ അറ്റമിക് മാസ് ബൈ വാലൻസ് ശരിയല്ലേക്കുറാക്കുറാക്കുറാക്കുറാക്കുറാ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂളും ബിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് വൺ ഗ്രാം ഈക്വാലൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് വൺ ഗ്രാം ഈക്വാലൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് വൺ
എന്താണ് ഈ വൺ ഗ്രാം ഈക്വലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ഗ്രാം ഈക്വലൻ ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആൻഡ് മാസ് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് നിങ്ങൾ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടുമ്പോൾ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പറിൻ്റെ ഈക്വൽ മാസത്തിൽ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പൊ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ സ്മത് സബ്സൻസിന്റെ ഈക്വൽ മാസിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള മാസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ഈക്വലൻ മാസിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫയറഡെ എന്താ വിളിക്കുക ഫയറഡെ സിമ്പിൾ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അലൂമിനിയം അലൂമിനിയത്തിന്റെ അറ്റമിക് വെയിറ്റ് ട്വന്റി സെവൻ അലൂമിനിയത്തിന്റെ അറ്റമിക് വെയിറ്റ് ട്വന്റി സെവൻ അലൂമിനിയം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈക്വേഷൻ ആണ് എ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഗിവ്സ് എ അറ്റമിക് വെയിറ്റ് ഓഫ് അലൂമിനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി സെവൻ ുംബോസിറ്റിയും അലൂമിനിയത്തിന്റെ സാൾട്ടിലൂടെ വൺ ഫയർ ഡേ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്താൽ എത്ര ഗ്രാം അലൂമിനിയം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ചെയ്തു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ഫയർ ഡേ കൊണ്ട് അതിന്റെ ഈക്വൽ മാസിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള മാസാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഫയർ ഡേ കൊണ്ട് ഈക്വൽ മാസിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള മാസം എന്ത് ചെയ്യും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു ഫയർ ഡേ കൊണ്ട് അലൂമിനിയം സാൾട്ടിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫയർ ഡേ കൊണ്ട് എത്ര ഗ്രാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫയർ ഡേ കൊണ്ട് നയൻ ഗ്രാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഫയർ ഡേ കൊണ്ട് നയൻ ഗ്രാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം അതിന്റെ ഈക്വൽ മാസ് നയൻ ആണ് അപ്പൊ അലൂമിനിയം സാൾട്ടിലൂടെ ഫൈവ് ഫയർ ഡേ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തു ഫൈവ് ഫയർ ഡേ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തു എത്ര ഗ്രാം അലൂമിനിയം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും എത്ര ഗ്രാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഡെപ്പോസിറ്റ് നയൻ ഗ്രാം കാരണം നിനക്കറിയാം അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഈക്വൽ മാസം എത്ര ആണ് നയൻ ആണ് ഈക്വൽ മാസ് നയൻ അപ്പൊ അഞ്ച് ഫയർ ഡേ കൊണ്ട് എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഫയർ ഡേ ഇതൊന്നും വേണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക എന്താണ് ഫയർ ഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സബ്സൻസിന്റെ ഈക്വൽ മാസിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള മാസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന ഫയർ ആണ് ഇത് ഫയർ ഡേ ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും നിന്റെ മനസ്സിൽ വേണ്ട കാൽഷ്യം അറ്റമിക് വെയിറ്റ് ഫോർട്ടി ഈക്വൽ മാസ് ട്വന്റി ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് കാൽഷ്യത്തിന്റെ അറ്റമിക് മാസ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർട്ടി ഈക്വൽ മാസ് ഓവർ ട്വന്റി അപ്പം ഒരു ഫയർ ഡേ കൊണ്ട് എത്ര ഗ്രാം കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും വൺ ഫയർ ഡേ കെൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ട്വന്റി ഗ്രാം ഒരു ഫയർ ഡേ കൊണ്ട് ട്വന്റി ഗ്രാം അപ്പൊ രണ്ട് ഫയർ ഡേ കൊണ്ട് എത്രയാ ഫോർട്ടി ഗ്രാം അപ്പം ഫയർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ മാസിന് തുല്യമായ മാസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവശ്യമായ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വിളിക്കുന്ന ഫയർ ആണെന്ന് ഫയർ ഡേ അപ്പൊ ഒരുപാട് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് വൺ ഫയർ ഡേ കെൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് വൺ ഗ്രാം ഈക്വൽ ഡാൻസിക്കൽ ഈക്വൽ മാസ് അത് മാത്രം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വൺ ഫയർ ഡേ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് വൺ ഫയർ ഡേ വൺ ഫയർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടുമ്പോൾ വൺ ഫയർ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടും നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ആണ് ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ആണ് ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോൺ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ So, number of electron associated with one Faraday is 6.02 into 10 raised to 23 electrons. Clear? So, one Faraday charge is 96,500 coulomb. How many electrons are there? 6.02 into 10 raised to 23 electrons. One Faraday is equal to how many gram equivalent deposit? One gram equivalent deposit. Clear? Clear? അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം എം ഇ സിക്കൽ സെറ്റായിട്ട് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്
പക്ഷെ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളൂ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളൂ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം അലൂമിനിയം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം അലൂമിനിയം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ഫയറഡേ മാറും നോക്കാം ഇതാണ് നിന്റെ ഇക്വേഷൻ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് എ എൽ ക്ലിയർ ത്രീ ഫയർ ഡെക്കൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാം ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാം ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാം ഉള്ളൂ അപ്പൊ ത്രീ ഫയർ ഡെക്കൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം നയൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളൂ അപ്പൊ മൂന്ന് ഫയർ ഡേ കൊണ്ട് ഒരു ഒരു മോൾ അലൂമിനിയം ആണ് മൂന്ന് ഫയർ ഡേ കൊണ്ട് വൺ മോൾ അലൂമിനിയം വൺ മോൾ അലൂമിനിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാം ആണ് നൂറ് ശതമാനം എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ എത്ര ശതമാനം എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളൂ നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ മൂന്ന് ഫയർ ഡേ കൊണ്ട് ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം റൈറ്റ് നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു ഒരു ഗ്രാമിന് എത്ര ഫയർ ഡേ വേണം വൺ ഗ്രാം വൺ ഗ്രാമിന് എത്ര റുക്കുകളാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഫയർ ഡേ വണ്ടി റെഡി അല്ലേ നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ ഒരു ഗ്രാമിന് ഇത്രയും ഫയർ ഡേ വേണം ഒരു ഗ്രാമിന് ഇത്രയും ഫയർ ഡേ വേണം കിട്ടിയല്ലോ മൂന്ന് ഫയർ ഡേ കൊണ്ട് ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാം ആണ് മൂന്ന് ഫയർ ഡേ കൊണ്ട് ട്വന്റി സെവൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് എങ്ങനെ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വന്നു ശരിക്കും നൂറ് ശതമാനം എഫിഷ്യൻസി ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ഗ്രാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ എത്ര ശതമാനം എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളൂ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാത്രമേ എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ ട്വന്റി സെവൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം മാത്രമേ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഗ്രാം എത്ര ഫയർ ഡേ വേണം ഇത്രയും ഫയർ ഡേ വേണ്ടേ ഒരു ഗ്രാം ഇത്ര ഫയർ ഡേ വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോഗ്രാം ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇൻറ്റു പത്ത് റേസ്റ്റ് മൂന്ന് ഗ്രാം അല്ലേ അല്ലെ ഇരുപത്തിയേഴായിരം ഗ്രാം ആണ് ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോഗ്രാം അപ്പൊ ഇരുപത്തിയേഴായിരം കിലോഗ്രാം ഗ്രാമിന് ഇരുപത്തിയേഴായിരം ഗ്രാം ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഓർ ട്വന്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം എത്ര വേണ്ടിയിരും ഒരു ഗ്രാമിന് ഇത്ര വേണമെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഫയർ ഡേ വണ്ടികൾ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ 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 ഫയർ ഡേ വണ്ടി ട്വന്റി സെവൻ ട്വന്റി സെവൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യും നയന് ത്രീയും കട്ട് ചെയ്യും ത്രീ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് ടെൻ റേസ് ഫൈവ് കിട്ടി വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ഫൈവ് ദർ ഈസ് ത്രീ 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 ഫയർ ഡേ വണ്ടി വരും ക്ലിയർ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ആയല്ലോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എലക്ട്രിസിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ട്വന്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം അലൂമിനിയം ഡ്യൂർ ദ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് എ എൽ സി എ ത്രീ അസ്യൂമിംഗ് നയൻറ്റി പെർസെന്റ് എഫിഷ്യൻസി ഇതാണ് നമ്മളെ കീ പോയിന്റ് അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫയർ ഡേ കൊണ്ട് നയൻ ഗ്രാം ഒരു ഫയർ ഡേ കൊണ്ട് നയൻ ഗ്രാം നൂറ് ശതമാനം എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫയർ ഡേ കൊണ്ട് ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാം നൂറ് ശതമാനം എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നൂറ് ശതമാനം എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ ഇല്ല എത്ര പെർസെന്റേജ് നയൻറ്റി അപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻ ഗ്രാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പേസ് കുറവ് ബാക്കി എന്ന സ്പേസ് കുറവ് ഞാൻ ചെറുതാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഗ്രാം എത്ര ഫയർ ഡേ വണ്ടിയിലും നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ബാക്കി ഇട്ടാൽ നോക്കാം ഇത്ര ഫയർ ഡേ വണ്ടി ഒരു ഗ്രാമിന് നമുക്ക് എത്ര ഗ്രാം ചോദിച്ചാൽ ട്വന്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഓർ ട്വന്റി സെവൻ കിലോഗ്രാം അപ്പൊ ഇൻറ്റു ട്വന്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഫയർ ഡേ ദീസ് ത്രീ 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 ഫയർ ഡേ ക്ലിയർ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകണം എ സിൽവർ കപ്പ് ഈസ് പ്ലൈറ്റ് വിത്ത് സിൽവർ ബൈ പാസിംഗ് നയൻ
അപ്പൊ ഒരു ഫെയറഡേ കൊണ്ട് ഒരു ഗ്രാം ഈക്വലൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ സിൽവർ എന്ന കേസിൽ എന്താ അറ്റമിക് മാസം ഈക്വലൻ മാസം ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം അതിന്റെ ബാലൻസ് എന്താ വൺ ആണ് അപ്പോ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പോളിബിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് വൺ നോട്ട് സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഗ്രാം ദൻ നിന്നോട് ചെയ്യുന്ന നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് മൂന്ന് മാത്രം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നല്ലേ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് കുളുമ്പിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് മൾട്ടിപ്പൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ വന്ന ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടും കൊണ്ട് വൺ സീറോ സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് കൂടും കൂടെ വൺ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ഗ്രാം ക്ലിയർ അപ്പൊ രണ്ടോ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ഓക്കെ നോക്കാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം വോളിയം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ലിബറേറ്റർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഓഫ് അസിഡിഫൈഡ് വാട്ടർ യൂസിംഗ് നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് കുളുമ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് കുളുമ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അസിഡിഫൈഡ് വാട്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വോളിയം ഓക്സിജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ വാട്ടറിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യമായിരുന്നു volume of oxygen liberated during the electrolysis of acidified water using 965 coulomb of electricity ap oxygen alam vetti 2 into 96500 coulomb kondu athu vittum half mole oxygen at stp at stp ivada volume measure cheyyunnathu stp ilana question la varudhu volume measure cheyyunnathu stp ilana nadu vittum oru ഒരു മോൾ ഗ്യാസിന്റെ വോളിയം എസ് ടി പി എൽ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ അല്ലേ അപ്പൊ ഹാഫ് മോളിന്റെ വോളിത്തിലേക്കും ഹാഫ് മോൾ ഓക്സിജൻ ടു മോൾ ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ട് ഹാഫ് മോൾ ഓക്സിജൻ ഹാഫ് മോൾ ഓക്സിജന്റെ വോളിത്തിര ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ ഒന്നൊരു ക്വസ്റ്റൻ പറയാം അസിഡിഫൈഡ് വാട്ടറിലൂടെ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് കൂളുമ്പോ ഓഫ് എലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വോളിയം ഓക്സിജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും റിമെമ്പർ ഓർ ദ വോളിയംസ് ആർ മെഷേർഡ് എസ് ടി പി ഏതാ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് തരും എസ് ടി പി ഉള്ള മെഷർമെന്റ് ആണെന്ന് തരും എന്നാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നിനക്ക് പറയാം ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടുമ്പോൾ കൊണ്ട് ഹാഫ് മോൾ ഓക്സിജൻ ആണ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തത് ആ എസ് ടി പിയിൽ ഒരു മോളിന്റെ വോളിയം ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് മോളിന്റെ വോളിത്തിര ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ ലിസൺ അപ്പൊ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടും നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടും കൂടെ തന്നെ ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ ക്ലിയർ നേരെ പകുതി ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് കൂടുമ്പോട്ടോ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ലിറ്റർ അഥവാ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എം എൽ റൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സോറി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എം എൽ അപ്പൊ ഒന്നൊരു പറയാണ് ഇതാ ഈ ഈ സെക്ഷൻ ഒന്നൊരു പറയാണ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടുമ്പോൾ ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ കിട്ടും നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് കൂടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ലിറ്റർ അഥവാ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എം എൽ ക്ലിയർ അപ്പൊ അസിഡിഫൈഡ് വാട്ടറിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തു എത്ര വോളിയം ഓക്സിജൻ എസ് ടി പി ലിബറിറ്റി എത്ര വോളിയം ഓക്സിജൻ എസ് ടി പി ലിബറിറ്റി ചെയ്യും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രോഡക്ട് ചെയ്ത ഓക്സിജൻ ലിബറേറ്റി നയനോഡിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി രണ്ട് മോൾ ഇലക്ട്രോൺ കൊണ്ട് ഹാഫ് മോൾ ഓക്സിജൻ ആണ് ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂളും കൊണ്ട് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് അവിടെ എത്താം അപ്പൊ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂളും കൊണ്ട് എത്രയ്ക്കും ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ലിറ്റർ അപ്പൊ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് കൂടുമ്പോൾ എത്രയ്ക്കും സീറോ എത്രയുണ്ടാവും ഫ
1 farad in the normal 6.02 into 10 raised 23 kilogram. That's equal to n. It's equal to our god and the power god of number. Up of wood farad 20 gram, wood farad in the world, wood farad in the other electron, wood farad in a number of electron on 6.02 into 10 raised 23 electron. One mole electron in the charge 96,500 cold mother will get a pair on one faraday. A poor mole electron in the mother electron 6.02 10 raised 23. That's equal to our order number. So one in Okay, upon the question, number of electron associated with the deposition of 20 gram calcium. 20 gram calcium. Nalpa the gram calcium deposit here another one. Rand mole electron one. Up either with the gram at the bottom, or a mole electron on or a mole electron shall six point zero two into ten raised to twenty three electron. Clear upon the mother of the virtue, Faraday's loss of electrolysis, Margile, Faraday's loss of electrolysis. Clear the Faraday's loss of electrolysis are the little guiding alum in the one gram equivalent to deposit and Amisha my quantity and number in the pair on one Faraday and the Margile. Other the product of electrolysis, product of electrolysis. Clear up with the other than all objective in a change to the Upon the Ningle Paladam subscribe, 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 subsc